kile hatuta kubali ni mtu kujisingizia ati siasa yake imeenda kombo kidogo labda ameshindwa kwa kura ama ameshindwa kwa kesi uende ukafunge barabara uende ukaandamane uende ukavunje duka ya mwananchi ambaye hana hatia mama ama mzee anatafutia watoto wake riziki uko pale unaharibu biashara yake unafunga barabara uchukuzi wa umma unatatizwa hiyo hatutakubali na mimi nataka niseme hivi kwa viongozi wetu wa siasa wote wale wako upinzani wale wako chama ya serikali Kenya hii hatutakubali watu kujisingizia haki za kisiasa kuleta maandamano ya vurugu na fujo katika mahali popote katika nchi yetu hatutakubali we will not allow going forward violent demonstrations anywhere in our country if you have grievances sort out your grievances within the law you can even a few people can 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 demonstrate and say they want something done some people can stand somewhere and uh, announce what they want done but we cannot allow violent protests that we have seen in the past leading to loss of lives looting of shops burning of property assaulting even police officers no country worth its salt is able to permit that kind of behavior kwa hivyo wale ambao mnajadiliana maneno ya finance bill na sheria zingine mwende huko bunge mumalizanie huko wale watashindwa mahakama iko hapo mbele mukamalizanie huko na mtu yeyote asidhubutu akijizingisia ati ameshindwa katika mijadala ya kisiasa ama kesi kotini asidhubutu kuumiza wananchi kwa kuleta maandamano ya fujo na ghasia tutamkomesha kabla hajaleta maafa na sisi hakuna mtu tunaogopa kwa sababu tuko na katiba ya Kenya ndio tunatumia so whoever you are it doesn't matter your stature you can be a very senior politician it doesn't matter we will come for you na sisi hatutafuti umaarufu tunatafuta udhabiti wa nchi usalama wetu sisi zote mufanye siasa yenu kwa utaratibu na kulingana na sheria si kama tunaelewana na wananchi wanachoka every time oh if we lose this we will go and demonstrate and then you close the city you venture into people's business you are all over followed by goons who are stabbing people and blocking roads no we will not even allow you to enter the streets haitawezekana so ule atawaona awambie hivyo Yeah. Yeah. And this is not political. We must have a country based on the rule of law. Meona pale kericho wenzetu wengine wana siasa wanda kachochea wananchi wakaanza kuchoma maduka ya watu na kuchoma mashine za kuvuna chai. Hao ni wananchi, hao ni viongozi wamechaguliwa na chama cha rais. Na mimi nimesema wote waandikishe taarifa na kama ushahidi utaonyesha kiongozi yoyote pale alichochea umma kufanya uhalifu awe mjumbe awe governor awe nani tutampeleka mahakamani we will prosecute them jiji kama tunaelewana kwa hivyo watu wa usibizani wasiseme sijui minister anaongea mambo yetu kama upinzani lazima tuwe na nchi ambayo inafuata sheria sasa hivi tuko na janga ambalo limetokea kule Kilifi katika msitu ule wa Shakahola ambapo tumepoteza watu wengi wa nchi yetu ya Kenya wazee akina mama watoto wengine watoto wadogo hata wajefikisha mwaka mmoja wamefariki dunia kwa sababu ya dini na imani potovu ambayo ilikuwa ikiendelezwa pale na hule muhalifu 
ambaye alikuwa anashirikiana na watu wengine pale. Kaumiza watu wengi. Akawanyima chakula, ye, ali yeye mwenyewe anakula na kunywa. Wakafa dunia katika hali ya uchungu mwingi. Na pale mpaka sasa tumetoa maiti 336. Tumekuwa na awamu ya kwanza tukatoa mili ama maiti 112 tukasimamisha tukaenda tukafanya upasuaji wa maiti ili tuondoe msongamano katika chumba cha kuhifadhi ma maiti pale Malindi Sub County Hospital tukahamisha hiyo maiti katika chumba cha muda ama temporary mock tukafukua katika awamu ya pili mili 129 tukasimamisha tukaenda tukafanya upasuaji wa maiti tukatoa katika chumba cha kuhifadhi tukaweka katika chumba maalum cha muda hivi sasa tumetoa katika awamu ya tatu, mili, tisai na nne. Na pia tumesimamisha kutoka kesho, atutaendelea na ile kazi ya kutafuta maiti. Kwa sababu tungetaka kwanza hiyo mili, tisai na nne, ifanyue upasuaji, ili tuwe na nafasi katika kile chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya wilaya ya Malindi. Kwa jumla, Tumepoteza au watu ambao nimefa, nimesema miatatu, talathini na, na sita. Na vile vile, bado, kuna makaburi mengi ya halaiki katika ule msitu, atuja maaliza hiyo kazi. Kwa hivyo, ile asara tumepata pale, ni asara kubwa, na ni asara ambaye imetokana na sisi kuamini kanisa, Sisi kama serikali kuamini mtu yoyote ambaye anahubiri mtu ambaye ameshika Biblia ama Quran tunaamini yeye ni mtu ya Mungu na vile vile e, ndipo sasa tunasema ya kwamba kwa sababu wale watu tumepoteza pale ni watu wengi sana hatujui ni idadi gani hatujui idadi ya mwisho watakuwa watu ngapi Lakini, mwishimu wa rais ametuamurisha sisi kama wizara ya usalama tuakikisha ya kwamba tumetafuta watu wetu wote ambao wamezikwa pale, tuwatoe pale, tuwapatiane kwa jamii zao, baada ya utaratibu wa kisheria kufanyika, na sisi kama serikali atuta ficha ukweli. Na mimi nimeakikishia watu wetu ya Jamhuri ya Kenya. Aijalishi wale watu ambao tumepoteza pale ni wangapi. Tutatoa idadi kamili na tutaficha ukweli wala kuacha mtu yeyote wetu ambaye amefariki dunia tumwache pale akiwa amelala katika ule msitu wa laana. Kwa hivyo mimi nataka tu niseme ya kwamba Tuwe na subra kwa wale walipoteza wapendwa wao taratibu unaenda pole pole kwa sababu baada ya upasuaji wa maiti lazima tulinganishe zile chembe chembe za DNA na wale watu ambao wame ripoti kuwa watu wao wamepotea hili tuhakikishe ya kwamba familia ambazo ni alisi simepata wapendwa wao Na hiyo utaratibu wa chikuwa kuunganisha chembe chembe za DNA inachukua muda, itachukua muda kidogo. Kwa hivyo naomba subira kwa wale walipoteza wapendo wao, naomba subira kwa wale wangetaka kuona tukiarakisha uchunguzi, kuarakisha kushtaki wale ambao wame sababisha mawaji ya jinai na itachukua muda kidogo sijui ni muda gani lakini itachukua muda kidogo mtuguie radhi lakini kama nilivyosema kama vile rais alituagiza 
hatutaficha ukweli na hatutaacha hata mmoja katika ule msitu akiwa hai ama akiwa ameaga dunia wakati tutamaliza shughuli hii tutafanya ibada kubwa ya taifa ya madhehebu yote hili tukakue na ibada ya kutakasa mahali pale ambao kazi kubwa ya ushetani imefanywa na kuweka doa ama kuweka doa ama tope katika imani ya Ukristo na katika taifa letu ambalo ni taifa la kumcha Mungu tafanya hiyo ibada pale tuambie Mungu atusamehe kwa niaba ya wale wakora na vile vile tutafanya kumbukumbu ambao vizazi vijavyo vya wakenya watakuwa akikumbuka ile mkasa ule mkasa ambao ulitokea pale tusip, kwa sababu tusipofanya hivyo tunaweza kusahau najua afisazi wetu wa polisi wanataka magari wanataka huduma bora kwa sababu tuko na maofisa wengi machifu manaibu wao commissioners police officers watumishi wa umma wengi wanafanya kazi kubwa sana kama vile umesikia viongozi wenu wakisema hapa na umesikia mheshimiwa mpaka anaombea afisa wa polisi washughulikiwe wa katika promotions it means those officers have done a good job kwa sababu mheshimiwa ni mtu wa kutafuta kura akiona huyo officer apatiani huduma hawezi muombea promotion kwa hivyo mheshimiwa hao officers tutashughulikia na lazima tufanye hivi ili tuweke motisha wale maofisas wetu ambao wanafanya kazi nzuri ya kujitolea tumepoteza hata afisa wetu wa polisi wakilinda wananchi wiki ambayo ilimepita tumepoteza maafisa zaidi ya kumi ambao wameuawa na majangili katika sehemu zingine za nchi hii jana nimeenda kuona wengine pia waliumia huko kaskazini mwa nchi vijana wadogo ofisa kwa 22 years 23 years amepiwa risasi mguu umekatwa amekatwa miguu yote miwili wengine wamekufa vijana vidogo wadogo wameacha wake wa, zao hata hawana hata mtoto mmoja kwa hivyo wakati muna mnatoa malalamiko yenu mkumbuke maofisa wengi wamejitolea mpaka na maisha yao kutulinda lakini vile vile tunajua kuna wachache baina yetu ambao wamezembea wananyanyasa wananchi wanachukua hongo wananyanyasa wajane mayatima wale ambao hana haki hawana nguvu wananyimwa haki hao pia tumesema hao ambao ni wachache ambao wananyanyasa mayatima na wajane na kuchukua hongo kutoka wa vijana wa boda boda ambao wanataabika wasiende kufanya uhalifu kulisha familia zao hao vile vile wachache tumewaamulia vita kama magaidi tutawafurusha mtoke kwa huduma si kama tunaelewana ndio pia wasialibie wale wengi ambao wanafanya kazi nzuri nichukue nafasi hii kutambua kuenzi na kushukuru na kupongeza wanaume wote ambao wale wameoa kama mimi wale wako na watoto kama mimi wale vile vile wako na watoto wa kiroho ama wako na watu ambao wanawaangalia kama baba zao nataka nichukue nafasi hii katika hii siku ambayo ni siku ya kusherekea akina baba duniani nipongeze wanaume wote wa hapa Maragwa wanaume wote wa Muranga wanaume wa Kenya wanaume wa dunia nzima kwa kazi nzuri kazi ngumu ya kuwa baba because a father is a leader a father is a role model a father is many things to their children and to all those who call them father mimi nataka niwapongeze
kazi ngumu za lonely journey naweza kuilinganisha tu na kazi ya kuwa waziri wa usalama <laughs> so very difficult job so pongezi all our fathers those who have biological children and even those who have spiritual children and all those who are mentors to younger people you are all fathers we are proud of you thank you for the sacrifices you make for your families and to all those who call you father asanteni sana na pongezi tupigie wa baba makofi serikali ya kenya haina shida yoyote na kanuni na mafundisho la kanisa la pefa vile vile hatuna shida na mafundisho ya makanisa mengi 99.999% over our churches we have no problem hatuna shida yote na hatuna sababu yoyote ya kusumbuana na kanisa kama nilivyosema sisi wenyewe ni wakristo kazi yetu pale kanisani sisi wote akiwemo rais wetu tukifika pale ni kusali kama wakristo kujimuika na wakristo wengine na kutii yale ambao tunaambiwa tu, tufanye kulingana na mafundisho ya Biblia shida ambayo tuko nayo ni makanisa machache sana machache na sio hata makanisa ni watu ambao ni waalifu wachache ambao wamejificha ndani ya kanisa takatifu kuumiza wananchi na kufanya uhalifu hao tuko na shida nao na mimi nikiwa waziri wenu wa usalama wa nchi ningependa kuwaomba viongozi wote wa makanisa ambao yanahubiri neno la Mungu na mafundisho yake ni ya kibiblia. Mimi na wahimiza makanisa haya ambayo yamefanya kazi kubwa ya kunusuru maisha ya waumini ambayo yangepotea kwa dhambi na uhalifu. Mimi ni na waomba mushirikiane na serikali ili tukabiliane na wakora wachache na waalifu ambao wanajificha ndani yetu kuharibia kanisa jina na kupaka kanisa matope. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo wakati unasikia tunaongea yale tunaongea, tunaongea hili kanisa lisiye likanajisiwa na kuingiliwa na wakora waalifu ambao wanadunisha kazi nzuri ambaye makanisa mengi yamefanya. Mimi naomba viongozi wetu maaskofu, mapadre, viongozi wote wa makanisa washirikiane na serikali ili tusaidiane wahalifu wasijifiche miongoni mwetu kuharibu maisha na kuendeleza uhalifu ya watu wetu ya Kenya. 